ነኝ እግዚአብሔር አምላካችንና መሰግናለን ቆንጆ ጊዜ ነበርን ያምልኮ ጊዜ እና እግዚአብሔርን ቃል ዛሬ سنሰማ አንድ ዋነኛው ነገር ሁላችንን የሚጠቅመን ጌታንም ደስ የሚያሰኛው ነገር ምንድነው ሐሳባችንን ማሸነፍ ሐሳባችንን መግዛት የሚለው ነገር ነው እና አትላንትና ንጸልይ ነበር ምክንያቱም ለሁላችን ዋነኛው ነገር ታቃላችሁ ጌታን سنናመልክ ሐሳባችን ሐሳባችን መሰብሰቡ ነው ሰው ሁሉ የሚከብደው ሐሳቡን መግዛት ለዚህ ነው ጌታ ራሱ ሐሳባችን የሚወጣበት የሚፈልቅበት ሐሳባችን የሚሽራሽርባትን ቦታ መረጠና ልጄ ሆይ ልብህ ዘጠኝ አለ እንደገናም ደግሞ በሮሜ መልእክት ላይ በአይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ይለናል ለምን እንደው ብትሉ ሐሳብ እዛ ጋር ነው ያለው ሐሳባችን መግዛት ከቻለን ሐሳባችን ማሸነፍ ከቻለን እግዚአብሔር አምላካችንን በእውነት እንደሚገባ ደስ ያሰኘ ነው እና መልከዋለን ምክንያቱም ሐሳብ ያለ ከልካይ ሐሳብ ያለ ታዛቢ ሐሳብ ያለ ያሽ የትም ሄድ ይችላል የትም ሄድ ይችላል አይደለም እንዴ ሰው በግልጽ አጥያት ቢሰራ ሰው ያየዋል በሐሳቡ አጥያት ሲሰራ ሰው ያየው ሰው እዚህ ቤተክርስቲያን ሳይመጣ ደጉለን ምን ነው ቀራችሁ እንላለን እዚሁ ቁጭ ብሎ ግን በሐሳቡ ባይመጣ ምን ነው ቀራህ እንለው ምክንያቱም አይተናው አላ መጥቷል እና ጌታ ለዚህ ነው ሐሳብህን ያለው የህይወት መውጫው ከርሱ ነውና ያለበት ምክንያት ሐሳብህን የሚይዝበት ሐሳብህን የምቆጣጠርበት እንደ ሜን ኮንትሮል ሩም ሐሳብህን እዛ ጋር ሆኘ በቃ ጎቨርን የማደርግበት ቦታ ያለው ልብ ጋር ስለሆነ ብልቶችን ታዋቸውና ልብህን ሰጠኝ ጌታ ይባረክ እነዚህ ሰዎች ልባቸውን ቢሰጡ ኖሮ በመወኝነት ወደ ምእማ ሆስ አይመለሱም ነበር ጌታ ደሙ ልቡ የሰጠውን ሰው ልቡን ይጣቀመበታል እና ልባችንን ያዝ ያደረግን سنኖር ጌታን በደምና አመልከዋለን ራሳችን ለራሳችንም سنመሰክር ወደ ውድቀትም የሚያስገባል ልባችን ነው ከውድቀትም የሚያወጣን ልባችን ነው አይደለም እንዴ ከሰው ጋር የሚያጣላን ልባችን ነው አንዳንዴ ሰዎች ምንም ስለኛ ሳይያስቡ ስላንተ ኮንዲ ያለች ነው ስላንተንቺ እንዴ የተናገረች ነው ብሎ ሰይጣን ሐሳባችን ላይ ሹክ ይላል ከዛ በኋላ ሐሳቡን ገንዘብ ካደረግ ነው ምልክት ሁሉ እና ያለ ሰይጣን ቶሎ ይልና ያን ሰው ሰላም ሳይለን የሆነ ነገር ሐሳቡ ያመጣበትና ለም እንዴ ላይ ያደርገዋል ምልክት አንዴ ለናል ለዚህ ነው ስለ ይሁዳም ሲናገር ሰይጣን ይሁዳውስ ከመግባቱ በፊት በመጀመሪያም ደሚል እግዚአብሔር ቃል ሰይጣንም በይሁዳ ሐሳብን አስገባበት ይላል ሐሳቡን መጀመሪያ ይገባው ቁጭ ብሎ ማድ ከጌታ ጋር እየቆረሰ ያለ ቀጠለና ጉርሻውን ከተቀበለ በኋላ ሰይጣንም ገባበት ይላል አያችሁ ሰይጣንም የሚልከው ሐሳብ ነው እግዚአብሔርም የሚልከው ሐሳብ ነው ጌታም የሚፈልገው ልባችን ነው እግዚአብሔርም የሚፈልገው ልባችን ነው እስቲ ስለዚህ ትላንትና ስንጸልይ ነበር ስለዚህ ነገርና ጌታ ሆይ ሐሳቤን ግዛው ይያለንን እንጸልይ ያለን ሐሳቤን ግዛልኝ ገባጩ ሐሳብን ከተገዛልን ትልቅ ነገር ነው ሐሳቤን ተቆጣጣረው ሐሳቤን ያዘው ያስቸገረኝ ሐሳቤ ነው ሐሳብ ታቃላችሁ እንደሚያደርገም አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ቁጭ ብለው ምንም ስራ ሳይሰሩ በሐሳብ ብዛት ያደባቸዋል ጭንቀት የሚባለው ነገር ምን መሰላችሁ እኮ ሐሳብ እኮ ሌላ ነገር አይደለም الناس ጌታው የሐሳቤን ግዛው ሰዎችም ከዚያ ተነስተው ወደ ሰዶማ ቀኑ አብርሃምም ሊሸኛቸው አብሯቸው ሄደ እግዚአብሔርም ማለ ኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውራ አለሁነ አብርሃም በእውነ ታላቅና ብርቱ ህዝብ ይሆናልና የምድር ሀዛብም ሁሉ በርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዛውቃለሁና ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረው ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው እግዚአብሔርም ማለ የሰደሙና የገሞራ ጩኸት እጅግ በስቷልና አጥያታቸውም እጅግ ከብዳለችና እንግዲህ ወደኔ እንደመጣች እንደ ጩኸቷ አድርገው እንደሆነ ወርጄ አያለሁ እንዲሁም ባይሆን አውቃለሁ ሰዎችም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሰደሙ መሄዱ አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለ ታላቅነቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም አመሰግናለን
ጌታ ሆይ በዚህ ቀን ደግሞ እንደ ኡነተኛው ቃል አቀርባለሁ እርሱም በፊት ይቀርባል ብለህ እንደተናገርከን ዛሬ በፊት አቀረብከን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ሁላችን በዚህ ጉባኤ ያለ ነው በፊት ይቀርበነን ይህንን ያደረከው አንተ ብቻ ነህ በእኛ ላይ ስለተገለጠው ብዙ ምህረት ቸርነት በእኛ ላይ ስለበዛው ብዙ ትዕግስት አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስም በእውነት እና መሰገናለን በእውነት ዛሬ ገመድ ባማረ ስፍራ ወድቃልናለች ርስታችን ተውባልናለች ስለዚህ ነው ጌታ እግዚአብሔር በፊት መሆን የቻለው ጌታ ሆይ እና መሰገናለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እና መሰገናለን ከዚህም በኋላ ስለሚኖረን ጊዜ እና መሰገናለን ነው አይኖች ደሞ ወደ እግዚአብሔር ይመለከታሉ እንደሚል ጆሮዎችም ደሞ ያስተማህሪ እንደምስ ይሰማሉ ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ እግዚአብሔር አይኖቻችን ወደ አንተ ሊመለከቱ ጆሮዎቻችን ወደ አንተ ላይ ወደን በዚህ ስፍራ አለን ጌታ ሆይ በክብር እንድትገለጥልን በቃል እንድትመጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸል ያለን አንተ የደንቆሮን ጆሮ ተከፍታለ የደነደነ ልብን ተሰብራለ እነሆ ጌታ ሆይ እንደ መልካም እርሻ የህዝብን ልብ ታዘጋጃለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነሆ ልቦናችን የተከፈተ እንዲሆን ጆሮቻችን የተከፈቱ እንዲሆን ለቃል ሁለንተናችን የተዘጋጀ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸል ያለ እንደ መልካም እርሻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሁን እንድታዘጋጀን እንጸል ያለ ሐሳብን የሚበትን ማናቸው አሰራር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም አሁን የታሰረ ይሆን ጌታው ይህ ቤት ያንተ ነው ይስፍራ ያንተ ነው እኛም ያንተ ሆነን መንፈሱም ያንተ ነው ቃሉም ያንተ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም በዚህ ስፍራ እና በዚህ ሰዓት አንተ ከበረበት ሰምተ ስለመለስከልን ጌታ ሆይ እና መሰገናለን ክብርና ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሆን ለመንግስት ይሆን ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላካችንን እና መሰግናለን አሁን ያነበብኩት ክፍል ከኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 18 ላይ ነው እና ከቁጥር 16 ጀምሬ ነው ያነበብኩት እስከ 21 ቁጥር ድረስ እና ይህ ስፍራ አሁን ያነበብኩት ክፍል አብርሃም ሁለት መልአክ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ሰዎች እንደገና ደግሞ አንድ አንድ መጀመሪያ ሲጀምር ሶስት ሰዎች እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር እያለ የተናገረ ያለውን በቤቱ በመመሪያ ድባር ዛፍ አጠገብ በነበረው ድንኳን ውስጥ ካስገባቸው ካጠባቸው ዋጋ ቀረበላቸው ምግብ ካበላቸው በኋላ እነዚህ ሶስት ሰዎች እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር የሚለው እንደገና ደግሞ መላእክት የሚላቸው ወደ ሰዶም ሲያቀንዱ አብርሃም እየሸኛቸው ይያለ ነው የሸኛቸው ይያለ እና እግዚአብሔር አምላክ በድንገት ለአብርሃም አንድ ነገር ተናገረው በእውኑን የማደርገውን ከአብርሃም ሰውር አለ ሆነ አለው የማደርገው ነገር ነይ ከአብርሃም አልሰውረው አብርሃም የመረጥኩ حزب ነህ ስለዚህ እኔ ታላቅ حزب አደርጋለሁ ካንተ በኋላ ለልጆች ከንዛም በኋላ ለሚመጣው ትልድ ሁሉ እግዚአብሔርን መፍራት እንዲያውቁ ቤትን ሁሉ እንደምታዝ አውቃለሁ ይብቻ አይደለም አን ሚስር ደሞ ነግር አለ የሰዶም ጩሃት ወደ ላይ ደርሷል ያጥያተኝነታቸው ጩሃት ስለዚህ ይገርመኛል ጌታ እንደ ሰው ነው የተናገረው እንግዲህ ወደ ነን እንደመጣው እንደ ጩሃቷ ሆኖ እንደሆነ ወይንም አሎን እንደሆነ ወደ ሰዶም አሁን ወርጄ አያለው አለው አሁን ወርጄ አለው ሃይሁለተኛው ቁጥር ላይ ሰዎችም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሰዶምም ሄዱ ይላል ሰዎችም ይላቸው 19ኛው ምራፍ ቁጥር 1 ላይ ሁለቱ መላእክት ይላቸዋል ሁለቱ ናቸው ያቀኑት ከዛ በኋላ ግን ሲናገር አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር ይላል የመልእክቴ ዋንኛ ክፍል ይሄ ነው የዚህ መልእክት ርዕስ በቁጥር ላይ ቆም ነው ለምን በቁጥር ላይ እንደምን ቆም ከመልእክቱ እናደምጣለን እና እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር ገና የሚለው አባባን አልጨረሰም አንድን ሰው አለመጨረሱን ያሳያል ገና ጉዳይ እንዳለው ያሳያል እንደ ሰውኛ ካሰባችሁት በጣም ብልጥም እንደሆነ ሰው በጣም ጥቅም እንደሚፈልግ ሰው መጎብኘት መባረግ እንደሚፈልግ ሰው ካያችሁ ምናልባት አብርሃም ጨርሷል እግዚአብሔር በቤቱ ገብቷል 
እግዚአብሔር በቤቱ ተስተናግዷል እግዚአብሔር ለቀፋውን አስወግዳለሁ ብሎታል ለሳራ እንኳን ስቃ ምህረትን አድርጓል ለሳራ በሳቅ በሳራ ሳቅ ምክንያት በዛች በታ ብቻ እንኳን እግዚአብሔር ሁለት ጊዜ ስለ ኪዳን ተናግሮታል እንደገና ወደ ታች መጥቶ ደግሞ ታላቅስ ባደርጋለሁ አሁንም ተናግሮታል ካንተ ምንም እንደብቀው የለኝም እኔ ሚስጥር የለኝም አንተ ወዳጀ ነህ ብሎታል ምድሩ አብርሃም የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ቃል ግን አብርሃም ግን ገና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ምንም ነገር በህይወታችን ቢመጣልን ቢሆንልን በቅጥር ላይ ገና የምንቆም ሰዎች እግዚአብሔር ያደርገን ገና ቆሞ ነበር ገና ለመቆም መንፈሳዊ መሆኑን ይጠይቃል መንፈሳዊ መሆኑን ይጠይቃል አብርሃም መንፈሳዊ ሰው ነው በእውነት እግዚአብሔር የባረከው መንፈሳዊ ሰው ነው ብዙ ውጣውረዶችን ቢያልፍ መንፈሳዊ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ማውለት ውጣውረድ የማይገጥመው ቻሌንጅ የማይገጥመው መከራ ወደ ቤቱ የማይመጣ በችግር የማይፈተን ማለት አይደለም መንፈሳዊ ሰው ማለት ሐሳቡን ወደ ሰማይ ያደረገ የሰማዩ መንግስት የሚጣባበቅ የእግዚአብሔር ሐሳብ የወረሰው ምንም ቀድም ያልኳችሁ ነገሮች ግን በህይወቱ ሲመጡ የማንነቃንቁት ነው ሊገፉት ይችላል የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ ሲናገር በሁሉ ንገፋለ ነገር ግን አንወድቅም ብሏል አገፋታል እናንተ ግዜ እኮ ሰይጣን ይገፋንና ነው እንደወደቅን የሚያስቆጠረን ገና ሳንወድቅ መንፈሳዊ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው አብርሃም መንፈሳዊ ሰው ነበር 21 ደኛው ቁጥር ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ሰዶም ወርጄ በርሱ አይሆነውን አያለው ወርጄ ነው ያለው በእንግሊዝኛው ስትመለከቱት አይ ዊል ጎ ዳውን ነው የሚለው ለሄን ያን ምስል ሰጥቻለሁ ያንን ታውጣልኝ ሄኒ አይ ዊል አይ ዊል ጎ ዳውን ጎይንግ ዳውን ብትሉና ኢሜጅ ብታወጡ ጎግል የሚያሳያችሁ ይሄን ነው ከያቱም ቃሉም ትርጉም ስለአለው ነው እንደዚህ ነው going down ማለት ልክ እንደዚህ ደረጃ ወይንም ደሞ ቁልቁለት ግድ ለማን እንዳይታችሁታል እና i will go down sin እግዚአብሔር ወደ ታች ቁልቁል ይሄዳል በአማርኛው ምን ይላል ወደ ሰዶም እወርዳለው ነው ሰዶም የሚወረድባት ስፍራ ነች ሰዶም ቁልቁለት ነች እግዚአብሔር እና አብርሃም ከቆሙበት ስፍራ ስትታይ ሰዶም እዛታች ነች እዛታች ነች ግን 13ኛው ምዕራፍ ቁጥር 10 ስትመለከቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ላይ እንደገና አንድ ቀን አብርሃም እና ሎጥ አብረው ቆመው እያለ ሎጥ ግን ሰዶምን ሲያጥ ዳውን አልነበረችም ሰዶን አፕ ነበረች 10ኛው ቁጥር ላይ ሎጥም አይኖቹን አቀና ይላል በእንግሊዝኛው ሎት ሊፍትድ አፕ ሂስ አይ lifted up ማለት ደሞ እንደዚህኛው ነው እኔ ታሳየ ነኝኛው እንደዚህ ማለት lifted up your eye በትባሉ ይሄንን እንደዚህ ነው የምታውት እና እዛ ሜዳ ላይ እዛ በከናአን ምድር ሜዳ ላይ 17ኛው ቁጥር ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ሎት ከተለየ በኋላ እግዚአብሔር ለአብርሃም ሲገለጥለት ያ ስፍራ ሜዳ ነበር በዚህ ሜዳ በዛ በስፋትና በርዝመቱ ላይ ተመላለሳል እሱን አወርሳለሁ ነው ያለው ከፍ ያለ ነገር ይያለብ ለሰዶም ግን ለሎጥ ግን ሰዶም ከፍ ያለች ቦታ ነበረች እግዚአብሔር ማውር ምትወረድ ነች ሸለቆ ነች ያላት ነገር ለሰዶም ላይ ነበረች ለአብርሃም ታች የሆነችው ስፍራ ይቅርታ ለሎጥ ያላችሁ ይሁልኝ ለሎጥ ግን ላይ ነበረች ወገኖቼ የነገሮች መክበርና መዋረድ ከፍታና ዝቅታ የጊዜውና የዘላለሙ መለኪያው የነገሩ ማንነት ሳው በእኔና በእናንተ እኔና እናንተ የቆምንበት ፖዚሽን ነው የነገሩ ፖዚሽን አይደል እኔና እናንተ የቆምንበት ፖዚሽን የቱ ጋራ ቆመን ነው ያያየን ያየነው መጽሐፍ ቅዱስ በመክብር 2 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር የጠቢብ አይን ራሱ ላይ ነው ይላል ራሱ ላይ አይን ያለው ራሱ ነው የሚለው እዚም ጋር ሊሆን ይችላል ራስ ይሄ ነው እዚም ጋር ሊሆን ይችላል የጠቢብ አይን እዛ ላይ ነው ሰነፍ ግን በጨለማ ይመላለሳል ይላል ምን ማለት ጠቢብ ሰው አይኑ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ላይ ነው የሚያየው ሰነፍ ደግሞ በጨለማ የሚመላለሰው እግሩ ውስጥ ላይ ነው ያለው ማለት ነው አይን ካለው እግሩ ስር ነው አይኑ ያለው ስለዚህ እኔ አይን እግሬስር ቢኖርልኝ አዋጣቴ እንደ ተራራ ከፍ ብላ ነው ማለት 
እንደዛ ማለት ነው በሎጥ እይታ ሎጥ በቆመበት ፖዚሽን ላይ ሰዶም ከፍ ብላ ያለች ነች እንዳየ ነው አይኖቹንም ከፍ አደረገና በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን ብዙ ፈሳሽ ያለበትን ምድር ተመለከተ ይላል ሁሉን የሚችል አምላካችን እግዚአብሔር ደሞ ከአብርሃም ጋር መጣና ያቺ የሎጥን ከፍታ ሉረድባታል መንፈሳዊ ሰው በመጀመሪያ ነገሮችን የሚያየው የሚለካው ከእግዚአብሔር ቦታ ላይ ቆሞ ነው አቹ ከእግዚአብሔር አንጻር ሆኖ ነው በመሰረቱ መለኪያችን ከሰባት ጊዜ ይልቅ ከነጠረ ብር የነጻ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር እይታ ነው የሚያየው የጠቢብ አይን ብያቸው አለው መክሁ 2:14 ላይ ጠቢብ የሚባለው ሰው እግዚአብሔርን የሚፈራ ማለት ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚያቀ ነው ሰው በግምት እግዚአብሔርን አይፈራ ይፈራሉ በግምት ዘፍት አንድ ግጥም ነገር ያቻሉ በየጠጅ ቤቱም ይሰቃል ጠጅ ቤት ገብቻ ይቻል አይደለም ግን ያው በየጠ ይሸጣል ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከከፋ አደግነት ሳይሻል አይቀርም ይል በዝም ብሎ በጅምላ አመናለሁ ቢኖርም ባይኖርም ከከፋ አደግነት ይሻላል ደግ ሆነ አለው ጽድቅ ካለ ጻድቅ ባላሉ ከጽድቅም ይባል ደሞ ከለ ከለ ይለም ምንም ችግር የለም ደግነት ይሻላል እግዚአብሔርን መፍራት የሚመጣው እግዚአብሔርን ከማወቅ ስለዚህ አብርሃም መንፈሳዊ ሰው ነበር ሁለተኛ አብርሃም እና ሎጥ ቀደም እንዳልኳችሁ ዘፍጥረት ምራፍ 13 ላይ ሲገናኙ በአንድ ሜዳ ላይ ቆመው ያዩ ትይታ ይለያይ ነበር ለአብርሃም ሜዳ ለሎጥ ከፍታ ማን ሰዶ አያችሁ ለመንፈሳዊ ሰው ሰዶ ከፍታ ተሆነ ዘገር ታቃላችሁ ሰዶማውያን ክብራቸው በነውራቸው ሆኖ አያፍሩ አያፍሩ ለምን ደሞ አፍሩት ብትሉ እነሱ የሚያዩት ከሰይጣናዊ ሰው ሆኖ ነው እነሱ የሚያዩት ስጋዊ ምድራዊ ዓለማዊ ሆኖ ነው ከእግዚአብሔር ከፍታ አንጻር አያዩ እንደውም ክርስቲያኖች ነን የሚሉ አሉ ቤተ ክርስቲያን ለንጋባ ይገባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሞቶልና እነሱ ሞቶላቸዋል ይሄን ዲሆኝ እኔ ፈጠረኝ እግዚአብሔር የኔ ጉድ የኔ ጥፋት አይደለም ግን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ቃሉ ላይ ቆሞ አይናቸውን እንደ ጠቢብ እዚህ ላይ አስቀምጠው ቢመለከቱ ያሉት ሸለቆ ወስተ ነው ሸለቆ ነው ተራራ ያሉ የሚናገሩት ያ ስፍራ ሰዶም ነው ሰዶም ነው አብርሃም አይኖቹ ላይ ስለነበሩ መንፈሳዊ ሰው ስለነበረ የሰማዩን ይመለከት ነበር ቀደም እንደጸለየ ነው ባክ ጌታው ያሳበን ግዛው መስገቤ ባለበልብ ይሁን በዚያ መስገቡ በሰማይ ነበር ገርመኛል 13ኛው ምራፍ ላይ እግዚአብሔር የሰጠው ምሳሌ የምድር አሸዋ አላሳየው የምድር አሸዋን መቁጠር የሚቻል ከሆነ ዘር እንደዚህ ቆጠራላል አይቻል መቁጠር ግን 15ኛው ምራፍ ላይ እግዚአብሔርም አብርሃምን ወደ ውጫው ጣውና ይላል አይኖችን አቀንተ ወደ ሰማይ ተመልክታሉ እነዚህን ኮአክብቶች ትቆጥር ይቻልህ እንደሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ለምን ራሻውን ያላሳየው ገብ ስላሽ ባሻው በብሳይ ነገር ነው ግን ኮአክብቱን ይቻልህ ከሆነ አይኖቹን ቃል አረጋለትና ዘር እንደዚህ ይቆጠራል ጌታ ይባረክ የጠቢብ ራይን ራሱ ላይ ስለሆነ አብርሃም ሁሉ ጊዜ ቀና ያለ ይኖር ነበር አያችሁ ተስፋው ላይ ሲዝል እንኳን ለአብርሃም የማይሰወር የተስፋ ምልክት ከየትኛው አገር ሆኖ የሚያየው የተስፋ ምልክት እግዚአብሔር አስቀመጠለት አብርሃም የሚመለከተው የዘላለምውን ነበር ልባር ጉልዩነታቸው ሎጥ ወደ ሰዶም ገባና በብሎኬት ቤት ሰራ መጻሕፍ ቅዱስ በብሎኬት በተሰራ ይል ግርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የሰራው በር የሚንኳኳ የሚቆለፍ እንቢካሉ ደሞ ሰባሪዎች እንሰብረዋለን የሚሉ ለድንኳን የንጨት በር አይደረግም 
ለድንኳን የንጨት በር መቀርቀሪያ አይሰራለትም ድንኳን ሰዓት ቢለቁበት ይካተላል ድንኳን በሴንቲም ይቀዱት ይከደዳል የድንኳን በር ከድንኳን ጨርቅ የተሰራ ነው ያገር ድንኳን ታይታችኋል የሸራ ድንኳን ሆነ የሸራ በር ነው ያለው ተክላል ይደረግና ይከፈታል ደሞ ሲለቁት ይዘጋል ለድንኳን እንጨት በር የለው በሰዶም የሰራው ወይ ሸክላ ወይ የድንጋይ ወይ የጭቃ ብቻ ቋሚ መኖሪያ ቋሚ መኖሪያ እድል ፈንታ እዚ ነው እዚው ኖራል ከፍ ብለ ያዩአት ቦታ አብርሃምን አሞኝቼው ባንዳፍ ብየው እንደዛ እንደሚባለው ድንገት ካፉ ቃል ወጥቷል ምረጥ ብሎኛል ምርጨ መጣውባት ሰዶም ቋሚ መን ይሰራባት ምክንያቱም የሰዶም ሰዎች በመግባራቸው ክፎች ነበሩና ሁለቱ መልአክ ወደ ሎጥ ቤት በገቡ ጊዜ ያደረጉ ነገር በሩን ቆለፈ ይላል መዝጊያውንም አንኳኩ እንሰብረዋለን ካል ከፈትከው ክፉ እንዳናደርግብ ይሉት ነበር የሚንኳኳ ስለ አብርሃም ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ተስፋ የተቀበለው ሰው ይገርማል መንገድ ሸኙ ሄደም ይባል ተረታል ታጀኝ ሄደ ታቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰው ትሬን እንዳያመልጠው እናንተ ናችሁ ልባችሁ የሚሰቀለው ግድነት ቤታችሁ ሲመጣ ምክንያቱም አምስት ቀን በቀድ ከመ ብላችሁ አስተናግዳችኋል ትሬን ካመለጠ ስድስተኛ ላይ ይመጣ እና ትሬኑ አስተመጣ ሮጣችሁ እናንተ በስሜት ትገባላችሁ እናንተ ተይዳላችሁ ሰው ይዛ ይቀራል ማለት ነው ገባችሁ እናንተ ወደ ሆቴል እሱ ወደ ቤታችሁ ሻኝ ወደ አይነ ተረተ ነው የሎጥኩ ባለ ተስፋ ቃሉ አብርሃም እግራ መንገር ተለጥፎ እንደምንም ይሁን እንደምን እንደወጣ ማይታወቅ የወጣው እሱ ግን ቋሚ ቤት የሰራው እሱ ነው ስለ አብርሃም ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዕብራውያን 11 ቁጥር 8 እስከ 10 ስትመለከቱት በተስፋ ቃል በተሰጠው ሀገር በድንኳን ይኖር ነበር ምክንያቱም መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትን እና የፈጠራትን ከተማ ይጠብቅ ነበርና ይላል አያችሁ በተስፋ ቃል ወጥቶ ይያለ ነገር ግን በድንኳን ይኖር ነበር ለምን ብትሉ መሰረት ያላትን ጌታ ስሙ ይባረክ እስ በጣም አሜን በሉ ድንኳንም ቢሆን የሚኖረው እሱ የሚተባበቀው መሰረት ያላትን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የሰራትን እና የፈጠራትን ያችን ድንቅ ከተማ ይተባበክ ስለነበረ አይኖቹ እላሱ ላይ ስለነበሩ ተስፋ የተሰጠው ከናን ምድር ያንተ ለጨ ተባለው ሰው እሱም ይሳቅም ያቆምም በከናን ምድር የኖሩት በድንኳን ነው በእንግድነት ምድር የእንግድነት ምድር ይያሉ የተስፋ ቃል ለወጥ ደሞ ቀድም እንዳልኳችሁ በደንብ ቤቱን ሰርቶ ምክንያቱም ምድራዊ ነበር አሉት እድል ፈንታው እዛው ነበርች መንፈሳዊ ሰው ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም አብርሃም ግን ገና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሚረካ ደግሞ ይረካ ነው አያችሁ ይረካ ደግሞ ይረካ ነው ዋስ ከረካን ረክተናል ኢየሱስ ጌታ ነው ደሞ የሚረካው ያ ይረካ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው መከናውን የመከናውን ደስታውም ሆነ ያ ለመከናውን ልበለው ቃሉ ምንም ይሁን የተስፋ መዘገየት ምንም ይሁን ማጉረም ረም በእግዚአብሔር ፊት እንዳይቆማ ያደርገው መንፈሳዊ ሰው ነው ምክንያቱም አይኖቹ ወደ ላይ ነው የሚመለከቱት አያችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ አብርሃም ሸለቆ የወጣበት እንደገና የወረደበት የወጣበት ጊዜ ነበር አብርሃም የድካም ዘመን አሳልፏል ለትብርታችን የሆነኛ ምንም ማርበት ምንን ተቀመበት ግን አብርሃም መንፈሳዊ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ይሄ የመከናውን ደስታም አይመልሰውም ተስፋ ይዘገየ የሚል ማጉረም ረምም አያወጣው ልባርጉ አብርሃም በዚያን ቀን ከሁለት አንዱ መስጥ ገጥሞታል ከሁለት አንዱ ወይ የመከናው እንደስታ ወይ የተስፋ ቃል መዘገት የሚያመጣው ዝለት አንዱ ገጥሞታል እግዚአብሔር አምላክ በቤቱ የገባ ሰው የነገስታት ንጉስ በቤቱ የገባ ሰው ተስፋውን ያደሰለት ሰው በእውኑ ነው ማረገው ካንተ ሰውር አለሁን ብሎ ያለው ሰው መቼም ካንተ አልሰውርም አንዱ ላንዱ ካለው የልቦዳጁ ቆ ነው አይደለም እንዴ የልቦዳጁ የተባለው ሰው እግዚአብሔር ወደ ሰዶም ሄዳለው ሲል ሞልቶልኛል የሚያስፈልገኝን ሁሉ አግኝቻለሁ ልጅም እንደሆነ እወልዳለሁ 
እግዚአብሔር ወዳጄ ነው እግዚአብሔር ቤቴ ገብቷል እግዚአብሔር ቤቴ ውሏል ብሎ እቅድም ያሳረደውን የሰባ ፍሪዳ የተረፈ ምግብ ሊበላ አልተመለሰ አልተመለሰ እና ነው ብዙዎቻችን እንመለስ ይሆናል ጌታ ይባረክ ይያልን ይያመሰገን ዛሬ ጸሎቴ ተመለሰ እግዚአብሔርን አየውት ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አብርሃም ግን ገና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር ጌታ ይባረክ አልተመለሰም ፈንጣዚ ያለ ያደርግ ምናልባት ማግሮም ረም ይሆን አብርሃም ህይወት ውስጥ የነበረ የዛ አለት ከሁለት አንዱ ነው ብያቻሉ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ነው የሚያቀው አብርሃም ልብ ውስጥ የነበረው አብርሃም ከ12ኛው ምዕራፍ ጀምሮ እስከዚህ ሰዓት ስትቆጥሩ በ24 አመታት ውስጥ 11 ጊዜ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል የገባለት አንድም ጊዜ የተስፋ ቃሉ ግን ያልተፈጸመለሰው ስታስቡት 24 አመት ሙሉ እግዚአብሔር በነቢያት በተለያየ መንገድ እየተናገራችሁ ያንኑ ቃል ብቻ ምሳሌ ብቻ ያለወጠ ቀድም እንዳልኳችሁ በምድር አሽዋ በሰማይ ኮአክት በዚህና በዚህ ያደረገ እየተናገራችሁ 24 አመት ሙሉ ተስፋችሁ ባይፈጸም እንዴት አርጋችሁ ባይ 25ኛው 25ኛው አመት መታብሉ ተበቀላሉ ለዚህ ቆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 15 ላይ አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቁ ሆኖ ተቆጠረለት ያለው አስተማመኑ የሚያስገርም ስለሆነ ነው የተስፋ ቃሉ ሲሰማይ መጀመሪያው ማመት የመጀመሪያው ቃል አይደለም ምናልባት አብርሃም ጌታ ሆይ ይሄንንማ ብዙ ቀን ሰምቻው ብሎ አልኳ 15ኛው ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔር መጥቶ ባርክ አለ በዛል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ምን ታደርግልኝ አላል ምን ታደርግልኝ አላል ጌታ ያለው የተስፋ ቃል አንስቶ ነው የቤቴ አንተ ልጅ ባርክ አለው አለ ያልከኝ ዘር ይበዛል አይደለ ያልከኝ ልባርክ እኔ የሚወርሰኝ የቤቴ ያለው ሰው ነው የቤቴ መጋቢ ይወርሰኛል ምክንያቱም ከኔ ቀስ ሁሉ ቀጥ ሁሉ ቀጥሎ ያለው ቤቱ ስልጣን ያለው እኔ ያከብርኩት እሱ ቃሉ ከጀመረው ምን ታረገልኝ ያለ ብሎ ነው ጀመረው ምን ታረገልኝ ያለ ምን ሰጠኛል ምናልባት ባት ቀደም እንዳልኳችሁ ያብርሃም ልብ የሚያቀው ጌታ ነው የዛን ቀንም አዲስ የተስፋ ቃል አልሰማም አዲስ የተስፋ ቃል አልሰማም 24 አመት የሰማውን የተስፋ ቃል ይሰማው እኔ ቆጥሬ ያቻለሁ 11 ኛ ጊዜ ላይ ተናገሩ ይዛለት እግዚአብሔር በእምነት ዝሉ ምን ያረግልኛል ብሎ ይሆን ተቃላች ይዛለህ ሰው ቶሎ መመለስ ይፈልጋው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው ደስ ካል ተሰኘ መንፈሱ ከተሰበረ ሻሂሩ አይጠጣ መንፈሱ የተሰበረበት ሰው ቶሎ ነው የሚሄደው ቶሎ የሚሄዱሉ መንፈሱ የተሰበረ ነው ያላችሁ ደሞ ምልከት እንዳትሰጡት እንደሱ ይያልኩ አይደለም የቸኮላችሁም ቀጠሮ ያላችሁም ደሞ መንፈሱ ተሰብሯል ቢሉኝስ ይያላችሁ ቀጠሮ እንዳሰርዙ እንደዛ ማለት ያደለም ግን መንፈሱ የተሰበረበት ሰው ከሆነ አብርሃም ፊቱን ተሸፋፍኖ ቶሎ እንዶሽኝትም አይወጣ ይግዛብየር ቃል ግን ሲናገር አብርሃም መንፈሳዊ ሰው ስለነበረ አይኖቹ ጭንቅላት ራሱ ላይ ስለነበሩ የሚመለከተ ወደ ሰማይ ስለነበረ ተስፋውን ቢቀበልም ጉዳዩ በመድር ስለአለው ኢቭን የምድሩ ተስፋ ሲቀበል የምድሩ ተስፋ አብርሃምን ካስፈነጠዘው የሚያስፈነጠዘው የሚሽጋገር ስለሆነ ነው የሚጠፋዘር ስለሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሱ ስለሚመጣ ነው አብርሃም እኮ ይሄ ገብቶታል ምክንያቱም ለዘላለም ነው አይተባሉ ስለነበረ አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር ጌታ ስሙ ይባረክ ቆመን የምንማልደው ቆመን በጌታ ሐሳፊት የምንቀረው ወገኖቼ ወደ ላይ ከተመለከትን ብቻ ነው አለዛ አቅጣጫ የሚያስቀይረን መንገዳችንን የሚያበዛብን ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር ነው ከሐሳብም ያወጣን አላት የሚልካቸው ብዙ ነገሮች ናቸው አይኖቻችን ወደ ላይ ከተመለከቱ ጣላት መካናይዙን አስከትቶ ቢመጣ ልክ ንጉስ ዳዊት እንዳለው ሰራዊትም ቢሰፍርብኝ አልፈራ ሃሌሉያ አልፈራ ምክንያቱም በዚህ ተማመናል በእግዚአብሔር ተማመናል መንፈሳዊ ሰው በእግዚአብሔር ይተማመናል ጌታ ይባረክ ይተማመናል ጣላትም ያምጣው በምንም ይምጣ በእግዚአብሔር ይተማመናል 
ፋቃሉን መናገር አቅም እስከሚያጣ ሰዎች በተስፋ ቃሉ ላይ እንኳን የሚዘብጡበት ሁኔታ በይወጡ ቢያልፍም አሁንም በእግዚአብሔር ይተማመናል መጻፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን ተማመነ አገን እንደገና ተማመነ እርሱም አዳናው ነው የሚለው ሃሌሉያ ጻድቅ እንደዛ ነው እግዚአብሔርን ተማመነ ተማመነ እርሱም አዳናው ሁላችን የምናቀው በጣም የታወቀ ክፍል በትም ቢተዝ ቄል ብራፍ 22 ቁጥር 30 ላይ አለ በጣም ፌመስ የሆነ ክፍል ነው ደሞ ሰሞኑን ምናነበው ህዝ ቄል ነው እና ምናልባት ይህን ክፍል ይሳለፈው ሳምንት ውስጥ አንብበ ነው አለ ስቄል 22 ቁጥር 30 22 30 እንደዚህላል ቅጥርን የሚጠግነን ምሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰፈትበት በኩል በፊት የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለገው ነገር ግን አላገኘሁ 31ኛ ቁጥር ላንበው ስለዚህ ቁጣይን አፈሰስኩባቸው በማአቴ ምሳት አጠፋዋቸው መንገዳቸውን በራሳቸው ላይ መለስኩ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይባርጉ ወገኖች ይንቃል እግዚአብሔር ሚናገረው ለሕዝቄል ነው ሐሳቡን ልድገምላችሁ ቅጥርን የሚጠግነን ቅጥርን የሚጠግነን የፈረሰ ቅጥር አለ ያንን የሚጠግን ስራ ዛ ላይ የሚጀምር ምክንያቱም በፈረሰበት በኩል በፊት የሚቆም ይላል ስራውን የሚጀምር ጠግናለው የሚል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንዳታጠፋቸው የሚል እዛ ጋር የሚቆምን ሰው በመካከላቸው ፈለጉ ስለሌሎች ነው የሚናገሩ ፈለጉ ይላል ደገመና ግን አጣ ሐላገኘው ስለዚህ ማቴን አፈሰስኩባቸው ስራቸው በራሳቸው መለስኩባቸው ይላል አንድ ሚስጥር ልንገራቸው ብዙዎች የሚጠፉት ስራቸው ተመልሶባቸው አይደል ቢሳቤቃ እንደዚህ እንደሚለው አውነት ነው ስራቸው ተመልሶባቸው የዘሩትን እያጨዱ ነው ግን እኔና እናንተ በቅጥሩ ላይ ብንቆም እግዚአብሔር ስራቸው ላይ መልስባቸው እግዚአብሔር የዘሩትን አያሳጨዳቸው ይህን ቃል እግዚአብሔር የሚናገረው ለሕዝቄል ነው ሕዝቄል ደግሞ ካሄን ነው ሕዝቄል ካሄን ነው ክፍሉን አንብቡ ሲጀምር ሕዝቄል ካሄን እና ነብይ ነው ለሕዝቄል እግዚአብሔር ለሌሎች ነቢያቶች ያልተናገረ የተለየ ነገር ተናግሯል በጣም የታወቁ ቃሎች ምራፍ 3 ላይ ምራፍ 18 ምራፍ 33 ላይ ወደ 6 ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው ተመሳሳይ ቃል አለ እሱ ምንድነው ለሃጢያተኛው ከሃጢያቱ እንዲመለስ ባትነግረው እሱ በሃጢያቱ ይሞታል ደሙን ግን ካንተ ፈልጋሉ ለማን ደን ቃል የሚናገረው ብትሉ ዳቀጥታ እግዚአብሔር ለነብዩ ወይም ለካህኑ ለሕዝቄል ነው የሰው ልጅ ወይ ያለ ነው የሚናገረው ደሙን ግን ካንተ እፈልጋለሁ አንተ ካህነ ምናልባት እነዚህ ነገሮች ህዝቄል ላይ የገነኑት ነዚህን ተመሳሳይ ነገሮች እግዚአብሔር አብዝቶ ደጋግሞ ለህዝቄል የተናገረው ህዝቄል ነብይ ብቻ ሳይሆን ካህን ስለሆነ ይሆናል ካህን ደግሞ ማለት በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በሙታንና በህያውን መካከል የሚገባ ማለት ነው ካህን ማለት መቅሰፍት የሚያስከለክል ነው ካህን ማለት የሚያስጥል ነው የሚገላግ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ ያለፈ የዘላለም ሊቀ ካህናችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው መጻፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ስለና ስለና አንተ ራእይ ላይ እነዛ ሹማግሌዎች ሲወድሱት ኢየሱስ ክርስቶስ ምራፍ 5 ቁጥር 18 እንደምታ ካላችሁ እኛን ምን አደረጋችሁ ይላል ንጉስና ካህናት ጌታ ስሙ ይባርክ ያለው ነገር ለኛ ሰጠን እሱ የተሾመበትን እሱ የተቀባበትን እሱ በቃ የተሸለመበትን ነገር አመጣና እኛን ሸለመን ደስ አይልም ጌታ ስሙ ይባረክ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜንና ሃሌሉያ ጨብጨባ ሃሌሉያ ልብሳችን እንኳን አንድ አይነት ነው ያስገርመኛል ፈረሶቻችን አንድ አይነት ናቸው ራይምራ 19 ላይ አንብቡት በአምባ ላይም የተቀመጠ ነጭ ልብስን የለበሰ በደምም የተረጨ ልብስ የተጎናጸፈ አይየው ይላል በአምባ ላይ ሌሎችም ከሱ ጋራ በፈረስ እንደዛው ተመሳሳይ ነጭ ልብስ የለበሱ ተከትለውት ነበር ልዩነቱኛና እሱ ላይ ያለው እሱ በደም የተረጨ ልብስ ለብሷል ሃሌሉያ ከስነን አንተ በደም አልተረጨን ደሙ ቢገኝብንም የታጠብንበት እንጂ ለማዳን ያፈሰስ ነው አይደለም አንድ አይነት ነገር ነው ጌታ ያደረከው ደገናም ደሞ ባንዲያ ጴጥሮስ ብራፍ 2 ላይ ቁጥር 9 እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኔና እናንተን የንጉስ ካህናቶች እንደናል የንጉስ ካህናቶች ካህን የሚማልድ ነው ካህን ማhall ላይ ሆኖ የሚያስታርቅ ልባርጉ አንድ ነገር ልንገራችሁ ካህን 
እግዚአብሔር መቅሰፍትን ሲናገር መቅሰፍት እንዲከለከል ጣልቃም ይገባል እግዚአብሔር ምድሪቱን አጠፋታለ ብሎ ተናግሯል እግዚአብሔር ኃጢያተኞችን ለዘላለም በሲኦል እንደሚቀጣ ተናግሯል ማንንም ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገለ አዳኙ አድርጎ ያልተቀበለ ካለ አሁን እንኳን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደው በመደዳ በጅምላ የሚያምን ካለ ኢየሱስ ክርስቶስን የግሉ አዳኝ አድርጎ ካል ተቀበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢያቴ ሞተሃል እኔ ደሞ በአንተ ሞት ህይወት አግንቻለሁ ስለዚህ አንተ አዳኘ ነህ እንደግል አዳኛ አድርጌ ቀበላሉ ደግሞም ጌታ ስለሆን የህይወቴ ጌታ አድርጌ ሾምሃለሁ ያላለ ሰው በዚች ሞመንት ምንም ነገር ቢፈጠር ያለንሳው ደስ ይወል ነው የሚገባው እግዚአብሔር ይህንን የቁጣ ቃል በአለም ሁሉ ላይ ተናግሮ አልኩ ለላይት እንብት ቃል አነመጣ ላጠፋቸው ነው ይላል እግዚአብሔር የሚል ነብይ መጥቶ ቢናገረን አዲስ ነገር አይደለም ይናገረን ይቃል ቆይቷል ከተሰጠ ከ5000 አመት በፊት ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስና በአዋርያቱ ደሞ ከዛሬ 2000 አመት ጀምሮ ይቃል ተነግሯል ተነግሯል አዲስ ነገር አይደለም ስለዚህ ዓለም በቅጣት ላይ ነው ያለችው ዓለም በፍርድ ላይ ነው ያለችው እኔና እናንተ በህያዋንና በሙታን መካከል ልንቆም የተገባን ነን እየሞቱ ነው ያሉት የሰማችሁ ነው እየሞቱ ነው ያሉት እስራኤል አግሮም ብርመው የእግዚአብሔር መቅሰፍት ሲመጣባቸው ያና ካለችው የእግዚአብሔር መቅሰፍት ተር ያረገ በተርታ መጣ እየቀሰፈው እየቀጠ በጅምላ እንደዚህ ተርታ በቃ የመጀመሪያው ሮ የመጀመሪያው መንደር ያልቃል ቤት ውስጥም ካለ ቀጥሎ ደሙ ሙሴ መቅሰፍቱ ህዝቡን እየጨረሰ እንደሆነ አይ ተርታ ስለዚህ አምናለሁ አሮን ካሁን ጠራን ይሄ ካን ስራ ጥናንያስ በላዩም ላይ ታን ጨምርበት ተሳትም አድርግበት ሂድና ለህዝቡ አስተሰሪላቸው ይላልና አሮንም ሮጠ ይላል አሮን ሮጠ ምን አልባት አሮን መሮጥ ሲጀምር እግዚአብሔር 12 ተኛው ተርታ ላይ ደርሶ ከነበረ አሮን በሙታና በህዋት መካከል በህዋት መካከል ገብቶ ስካስቋርድ ድረስ እግዚአብሔር 16 ተኛው ላይ ደርሶ ይሆናል ግን ገባ ሮጠ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሆን ሪላክስ ቢያደርግ 24 ተኛው ተርታ ድረስ ያልቃል አሮን አልሄድም ቢል እስራኤል በሙሉ ያልቃል ሮጠ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በህያዋንና በሙታን መካከል ቆመ ይላል ጌታ ስሙ ይባርክ እግዚአብሔር ፍቱን አከበረ እግዚአብሔር አሮንን አፈረ እግዚአብሔር መቅሰፍት ተከለከለ አሮን ተራ ሰው ነው ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሆነ ክህነትን የያዘ እግዚአብሔር ያለውን የጸሎት ምሳሌ የሆነውን እጣኑን የያዘና የቆመ ሰው ስለነበረ አሮን የዛ ሁሉ حزب መዳንም መሞትም ወሳኝ ሰው ሆኖ ቆመ መቅሰፍቱ ይሮጥ አቆ ነው ለ2000 አመት ይሮጥ ነው ከደንነት ወንጌል ጀምሮ እንኳን ሰጣውት ይሮጥ ነው ሰይጣን ግን የሚሰጠን አሳይመንት ያስገርማል ቢዚ ነን ስለ ነፍሳት ለማሰብ አንችልም ጸሎቶቻችን እንኳን እኔና ለኔ ተሞሉ ናቸው በእውነት ነው ብላችሁ ወገኖች መቅሰፍቱ ግን ይሄደ ነው እስቲ ጎግልግቡና ጠይቁ በቀን ስንት ሰው ይሞታል በሉ እሚገርም ቁጥር ነው የሚሞተው በቀን የዝቡ ዛት የሚሞተው አረ በቀን ተጉትና በሰዓት አረ በደቂቃ ለሞኑ ስንት ውድኗል ስለዚህ ማቅሰፍቱ ይቀጣለ ነው ይሄደ ነው አብርሃም ግን ገና እግዚአብሔር ፍት ቆሞ ነበር ይላል ጌታ ስሙ ይባርክ በእግዚአብሔር ፍት ቆሞ ነበር ራፍ 18 ምን አንድ ቦክ ፍልከ ቁጥር 24 እስከ 32 50 ጻድቃ መታገኛለሁ አንተ ጻድቅ ፈራጅ የምድር ሁሉ ፈራጅ ዱዝም ብለ ጻድቁን ካጥያተኛው ኩል ታጠፋዋል እንዴ 50 ጻድቃ በሰዶም በታገኝ ገርማል በጣም ይገርማል በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው አብርሃም ራሳችንን እንፈትሽበት ምናልባት እኔ አብርሃምን ብሆን ፈጣን አውሮፕላን የትኛው ነው ብዬ በዘመኑ ነው ምንግራችሁ ትኬት በውድ ገዝቼ ገንዘብ ባጣ እርዱኝ ብዬ ሎጥ ነው ማወጣው 
እግዚአብሔር ፈጥንጌጂ ነገሩ ከእግዚአብሔር ሚቀድም ይለም እንኳን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ሰው ካልሆነ ከጠላት መቅደም አይችልም ለዚህ ሲያ 30 ላይ እንፈጥማለን ትላላችሁ አሳረጆቻችሁ ከካናን ተልክ ፈጣኖች ናቸው የሚለው ሲያ 31 30 30 15 ጀምሩ እና አብርሃም ግን ቆመ ደሞ ለሰዶም አይደለም ከተማይቱ ነው ያለው አንበውት ከተማይቱ 50 ጻድ ቃል ብታገኝ ስለ 50 ዎቹ አትምርምነ ግን የሚያሳዝ ነው ሎት ቤቱን ሰርቶ ይኖር ነበር እንጂ ኢቫንጀሊዝም የለም ነበር የለም ኢቫንጀሊዝም ሎት ሁለት ችግር ነበርበት የህይወት መስከርነት የለውም የቃል መስከርነትም የለው እኔ ሎት ሆን ራሳችሁን ጠይቁ በመኖርበት አካባቢ የህይወት መስከርነት የለው በምን አወከበሉ የልጆቹ ጮኞች እንኳን ሎት እሚዋሽ መሰላቸው ይላል እንዴ እኔ ዋሽቼ ካላ ወኩይ ሰው እንዴ ነው ዋሽም ይመስለው እሱ እንግዲህ በከብቱ በበሬው በመኑ ሲዋሽ ኖሯል አና እንዴ ዋሻል ገባቹ እሚዋሽ መሰላቸው ይላል የሚቀልድ ጆክ የሚያወራ ጆክኛ ነበር ማለት የህይወት መስከርነት አልነበረው ሁለተኛ በቃሉ ወንጌልን የተናገረ ሰው አይደለም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቢናገር አብርሃም የሚባል አጎት አለኝ እግዚአብሔር የጠራው ምንም አልነበረኝም ሰውታ እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር አሰውን ባረከኝ ወደ ሰዶም የመጣሁት ተሰድጅ አይደለም ሰፊቼ ነው ወበሰረቱ እኮ ሰዶም መምረጡ እንጂ ክፋቱ ሎት ስለ ሰፋ ነው ሄደው ለከብቶቻቸው መንጋ ቁጥር አልነበራቸው ነው የሚለው እግዚአብሔር አጎተን ይባረከው ባለ ኪዳን ነው አምላክ አለው ነተኛ አምላክ እናንተ አጥያተኞች ከአጥያታችሁ ተመለሱ ቢል ኖሮ ፊቱን ያፍሩት ነበር የዛለታ እንግዶችን አውጣ ብሎ ቤትን እንሰብራለን ባላሉት ነበር ሎጥ ግን መንፈሳዊ ሰው አልነበረ ያቹ ሎጥ መንፈሳዊ ሰው አለ አብርሃም ለዚህ ነው ስድስት ጊዜ እንዴ ደስ የሚል መልመልጃ ነው 50 አንድ 45 ሁለት 40 3 30 አራት 20 አምስት 10 ስድስት ስድስት ጊዜ አንተ የያዋን አምላክ ስለ 10ሩ አላጠፋት አላጠፋት የተገኙት ግን አራት ደበዝበዝ ያለ ለብ ያለ ደሎዶቂያ የሚኖሩ ሰዎች ወጥም ጻድቃል ነበርም እንደሚገባው ብዙ አልነበረም ጽድቁ ለብ ያለ ነው ተቃለች ሰካራም ነበር ልጆቹም ችግር ያለባቸው ነበሩ ሚስቱም ችግር ያለባት ናት መላእክትን ያክል መጥቶ እንዳታይ ብሏት ለታየ ዞርች አብራም ግን ገና በእግዚአብሔር ፍት ቆሞ ነበር እንደ አብርሃም ቢሆን ሰዶም ትድን ነበር እንደ አብርሃም ምልጃ ቢሆን 10 ጻድቅ እንደ አብርሃም ምልጃ ቢሆን ሎጥ እሱና ሚስቱን ሁለቱን ልጆቹን አራት ሁለት የልጆቹን እጮኛሞች ስድስት አራ አራት ተርም ይቆለው የልጆቹን እጮኞች አባትና አናት እነሱን ብቻ ቢማርክ 10 ሰው ቢድን እዛው በሰርክሉ እንደው ሌላው ቢቀር ባይወጣ በሰርክሉ እንደውስ በሰርክል ይበሉ በሰርክላችን እንኳን እንኳን እናገር ደውናት ከመታስ እንደበኝ አባቴ እንደ ተከባበር አጎቴ እንደ ተሳይሎም ዳይነ ነገር ባነሳ አክብሮ እያልን አንነግራቸው በሰርክሉ እንኳን ቢሰብክ ከቤቱ ባይወጣ ሰዶም ትድን ነበር ሰዶም አትገለበጥም ነበር አብርሃም ከ50 እስከ 10 አውርዶለት ነበር ግለጥ ዜሮ በዜሮ ስለነበረ እንኳን ሌላ ሚስቱም ሳትድን ቀርች በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መቆም የካህን ስራ ነው እግዚአብሔር ቀድም እንዳልኳችሁ አጠፋለሁ ብሎ ከተናገረ ሺዎች አመታት አልፈዋል እየጠፋ ነው ያለው እኔና እናንተ ግን የቱ ጋር ነው ያለ ነው ሰሞኑ የጸለይ ነው ስለዛ ነው እግዚአብሔር አምላክ ተጽኖ የምናመጣ እንዲያደርገን ዝም ብለን የምንኖር እንዳያደርገን 
ዝም ብሎ የምንኖር ጠቢብ ሰዎችንን አይነቻችን ራሳችን ላይ እንዲሆኑ በሰማይ ቀደም እንደዘመር ነው መዝገብ እንድናከማች እንደ ጳውሎስ ጳውሎስ ስንት አክሊል አለው አክሊሎቼ ናችሁ አለኩ አክሊላችንን እንድናበዛ ሉካስ 13 ቁጥር 8 ላይ ወደ መደም እንደሚያየ እድቁ ነው ጌታስ ክርስቶስ አንድ ምሳሌ ተናገረ ስለ አንዲት በለስ አንድ ሰው የወይን እርሻ ነበርዋል 13 ቁጥር 8 ላይ እና በርሽ ወይኑ መካከል ደሞ አንድ በለስ ነበረቹ በለስይቱ ግን አታፈራ ግን ያለችው ግን ወይኖች መካከል እና የርሻው ባለቤት መጣና ገበሬውን ይቺ በለስ 3 አመት ፍሬ የፈለኩባት መጥጨ 3 ቱን ማመት ምን ማላገኘውባት ምንም ምንም በሉ እስቲ ምንም በሉ አው ገልብጨለኛ በኋላ እናገራዋለን ምንም ማላገኘውባት ስለዚህ ለምን መሬቱን ታጎ ሰቆላለች ቁረጥ እናጣላት አለ ገበሬው ግን ለርሻ ብቻ ሳይሆን ለተክሉ ለአትክልቱ ግድ ስለሚለው እሺ ብሎ ማቁረጥ እንደ ሙሴ ልቀቀኝ ላጥፋው ለያለው እግዚአብሔር ልቀቀኝ ይሄንን ህዝብ ላጥፋው የህዝብ ችግር የለብኝም ቁጥሩ ከዚህ ለሚበዛ ደግሞ ከዚህ ለሚበረታ መበርታት ሲል እግዚአብሔር የጡንቻ ጉዳይ አይደለም ሃያልም ይል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃልም ይታዘዝ ነው በቃሉ ሚኖረው ነው ከዚህ የሚበረታ እኔንም የሚያሳርፍ አንተንም ለሚያሳርፍስ አረጋhallው ስለዚህ ልቀቀኝ ሙሴ ደሞ አለቀ በመጀመሪያ እኔን ከመድር አድር ከበዳ አደረገና ከሰማይ ደምሰሰኝ አቹ እግዚአብሔር ይሄንን ሊያረጋ ይወድ በፍጹም ትልቁ ሰው ሙሴ በመንገዱ የደለትን ሰው አያደርክ ስለዚህ በዛ ያዘው ከጻፍ ከመጻፍ ደምሰሰኝ ካህን አይለቅ ይሄም እንደ ካህን ነው ለርሻው ጌታ ሆ ያለው አንድ አመት ታገሳት ምን አረግላታለሁ እኔ ፋንዲያ አረግላታለሁ ማዳበሪያ ማለቱ አንድ አመት ታገሰኝ ታፈራለች እድል ስጣት ካሎ ነገን እሺ ቆርጣታል አንድ አመት አንድ አመት ጌታን ታገሰን ብንለን በፈረሰበት በኩል ብንቆም ብዙ ሰው ይድናል አንድ አመት እግዚአብሔርን ታገሰን ብንለው ጌታ ደሞ የኛን ፊት ያፍራል ምክንያቱም ፊታችን ላይ የልጁን ፊት ነው የሚያየው ያ እኛን ለማዳን እኛን ንጉስና ካህን ሊያደርገን በመስቀል ላይ የተንገላታውን ልጁን እግዚአብሔር ፊቱን ያፍራል ነና እናንተን የሚያን በክርስቶስ በኩል ብቻን ስለዚህ አንድ አመት ግን አጭር ጋር ብቻለና ሀገር የፈለኩት ተለበለው ወገኖቼ ጌታ ብዙ የኖር ነውና መተውትና ላለፉት 3 አመታት ወደኛ በመጣ ጊዜ ፍሪያ ግን ተወብናል እኛ ኑሮ ራሳችንን ምንን ያፈራ ነው ፍሪያ አለን ሁላችንም ጠይቀው ነን እንጨምር ላለፉት 3 አመታት አፍረተናል ወይ ደሞ ልዩ ቆነች ልዩ ተክል እርሻው የወይነ ነው በለስ እሷ ብቻ ነች ማታፈራው እሷ ነች እኔና እናንተ ኩል እግዚአብሔር ልዩ ነን ያንዳንዳችን በሰማችን ላይ ጠራን በሰማችን ነው የሚያቀን ግን ላለፉት 3 አመታት ያፈራን ነው ወይ ግራመንገር ነው ጌታን ቢዳገረናል በዚህ የመልክቴ ዋነኛ हिसाब ግን እኔና እናንተ እንደ ገበሬው ነን እግዚአብሔር አጠፋለው ሲል አታጠፋም የምንል ታጠፋ ምን እንደል እንጀራሱ ጉዳይ ምን እንደል አይደለም ገርመኛ እስኪያስ የሚባል ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ትልቅ ንጉስ ከሱ ማይተበክ ነገር አንድ ቀን ተናገረ እስኪያስ እግዚአብሔር ትሞት አለ ቤትን አዘጋጅ ሲለው አለቀሰ ጌታ እግዚአብሔር ወፊት ያሰራውት በጎነት አይታሰበም ወይ እነተም በእግዚአብሔር ፊት በጎ ንጉስ ነበር እግዚአብሔርም ለቅስ ሆነ አይቻለው ጸሎትንም ሰብቻለው በሚል 15 አመት ጨምሮ ይላል አሏል በዛ በተጨመረ አመት ግን ታሪኩን ታቆታላችሁ የባቢሎን ንጉስ ሹሞቹን ላከ ዝቅያስ ለተፈወሰ ስጦት አስልኩ እንኳን ደስ አለ እንኳን ተፈወስክ ዝቅያስ ግን ባለማስተዋል 
ማድረግ ያልተገባውን ሁሉ አደረገ አስጎበኛችሁና ላሳጥረውና እንግዲህ ዘመን ይመጣል አለው እግዚአብሔር ያስጎበኛችሁ በሙሉ ከልጆችህ እጅ ባቢሎናያን ይወስዱታል እና እስኪ ያስማማልና ነበርበት ምን አያኔ ከሞት ሰርዶ አይቀላለች እንደሚባለው አይ በኔ ዘመን አይሁን እንጂ መልካማ ተናግራል አለው ነብዩ ኢትስ ኦኬ በኔ ዘመን አይሁን የኔ ዘመን በሰላም ተለቅ 16ኛው አመት ላይናና እንደፈለከ ልጆች ያድርክ ልጆቹ ነው ይሄንን ያስደረገው ዝቅያስ የእግዚአብሔር ቃል ልፍ አለና እና አመጽና መጣ ከዛ በኋላ እና ምናሴን አመጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደች ምን አልባት አመጽና ምናሴ ከዝቅያስ የመጡት በዝቅያስ ምን ቸገር በሚጸሎት ይሆን እንዴ ታቀላቹ የዝቅያስ ልጅ እንደሆነ ምናሴ የልጅ እንደሆነ አመጽ እንዴት እስቂያስ እነሱ ነው ይወልዳል እርግጠኛ ነኝ በእስቂያን ቤተ መንግስት ውስጥ አመጽም ሆነ ምናሴ አይኖርም የእስቂያስ ቸልተኝነት ነው ምናሴና አመጽ የሚባል አይደንቲቲ የፈጠረው እግዚአብሔር ሰዎቹ ልጆቹን አይደለም ምንም እነሱ ውስጥ ያለውን ማንነት እግዚአብሔርን ዓለም መፍራት መድፈርን ከሱ ተማሩ ልጆች ችግር የለም አይደለም ያለው ችግር የለም ልጅን ዓለም ወደር ከሱ ተማረና ምናሴ የሚባለው ሰው ልጆቹን በሰዓት ያቃጥል ጀመር ወሰዋ ላይ ሰዋ ጀመር በሳት ለሞሎክ ለሚባል አምላክ ምን አልባት ዘሩ የተጀመረው እዛ ጋር ስንዴ ብትዘሩ እኮ የዛሬ ሳምንት ብታዩ አትንሽ እየነች አይደለም እንዴ ይያደገሽ ነው ብትሄዱ ከዛ በኋላ ነው ብዙ ምታፈራው እኔ አያገባኝ ማለት የለብን ልጆቻችን ስላልሆኑ አያገባንም ለነል አይገባም ግድ ይለናል ጉዳዩ ጉዳዩ የዘላለም ሞት ሰዎቹ ላይ ያሉ። ስለዚህ ነው ንጉሰ ነገስት እግዚአብሔር ለካህኑ እስቀል ደጋግም ነው የሰው ልጅ ሆይ ደሙን ካንተ ፈልጋሉ። ደሙን ካንተ ፈልጋሉ። ከተናገርከ ግን ነጻነ። ተናግረክ አልተመለሱ ነጻነ። አለዛ ግን ደሙን ካንተ እፈልጋሉ። ምክንያቱም ኢሳይያስን ይሄን አላለው እግዚአብሔር ኤርሚያስንም ይሄን አላለው። እነዚህ ሰዎች ተልቀዋል። እነዚህ ሰዎች ወንጌልን ተናግሯል። እስቂያስ እስቂ ንጉሱ እስቂ ነብዩ እስቂል ግን ካህን ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ ደጋግሞ አንተ ካህን ስለሆንክ መናገር አለብህ። ሌሎቹ ሚናገሩትና አንተ ምትናገረው ይለያያል። ስለዚህ ደሙን ፈልጋሉ። የሚያሳዝነው ነገር እኮ እስቂልን ራሱን ነው መልክቱ በእኛ ጋር በመንፈስ ይምጣንጂ ራሱን አነጥ አጥሮ ኦሪጅናል የሆነው መልክ ለራሱ ነው ፈለኩ ፈለኩ አላገኘውም አንተንም አላገኘውም እኮ ነው ነገሩ ነገሩ ሲደጋግመው ግራ ገብቶ ይነበር ነኝ አንብባቸው ምራፍ 3 ምራፍ 18 እና ምራፍ 33 ላይ ጌታ ደጋግመው ነብዩን ለታክለለው ዮናስ የሚባል ነብይ ነበር ሁላችሁም ተታቁት ዮናስ ዶ ስሙስ ምን ይሆን በየጌታ ሆይ በየስሙን መረመርኩ ዮናስ ደስ የሚል ስም ያለው ሰው ነው ዮናስ ማለት በዕብራይስት እርግብ ማለት ነው እርግብ ነው ካላችሁ አንድ ሰው የዋ ነው በመን በአዲስ ክዳን ነው ካየነው ነው መንፈስ ቅዱስ በርግባ አምሳ ነው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ በዮርዳኖስ ሲጠመቀ የመጣው ዮናስ ማለት እርግብ ማለት ነው ዮናስ ማለት የዋ ማለት ነው ዮናስን ግን እግዚአብሔር ላከው ተቀላጩ አብርሃም እንኮ እግዚአብሔር አላከው አብርሃም እየሸኘው ዘይና ወሬ ሰማው የሰዶምን መጥፋት እንደውም ከቤቱ አልነገረው እየሸኘው ይያለ ወደ ሰዶም ይሄድኩ ነው የሆነ ነገር ሰማይ ወደ ሰማይ መጥቷል ድምጽ የሚፈስደም የወንጀል ያአመጽ የሰዶም መንግስት እና ህዝብ የሚሰራው አመጽ ወደ ሰማይ መጥቷል ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራይ ስለሆንኩ ገብቼ የሚሆነው እስቲ አያለሁ ምን አልባድ የስ አንድ ነገር ልንገራችሁ ጥሩ ጥሩ የታየን መገለጣው እዚህ የሰጠኝ ስላለነ ለሞኑ የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር እንዴት ነው እንደሰው ገብቶ የሚያዩ እንደኛን እንኮ ገብቼ እስቲ እንደተናገርሹ እንደሞኑ ጌጄ ቼክ አረጋለሁ እዛ ቤተክርስቲያን እኮ ዝም ብለው ነው ገንዘብ ይበተናላሉ ምናምን ብለው ሰምተው ይመጣሉና እኛ ደግሞ ገንዘብ ነው ምንሰበሰበው እና እንደሞኑ እናለን ብለው ሲመጡ ገንዘብ ከረጢት ይዞ ይመጣ ሰው የሚሰጠው ያታል እኛ ዝቱ ነው ብለለው ለእግዚአብሔር ሰራ አይደለም ሰው ነው ከጄ ያለው ምን ስንት ሰው ይዶ ያጄ ያለው ያቀል ቤተክርስቲያን ስንት ሰው እግዚአብሔር ሁሉን የሚያቃምላክ ግን የሚመስለኝ ጌታ ሄጃለው ሲል 
እግዚአብሔር ወደ ሰዶም ሲገባ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ጌታ ይባርክ ወንጌላዊው አልሰበከም ተቀላሽ ጌታኮ በፈንባንዳቸው መንገድ ይሰብካል ጌታኮ በሲኦል ሲያነጋግር ሲፈርድ አልሰማው ብሎ ነገር የለም አያችሁ ጌታ ወንጌላዊው ሎጥ ስላልሰበከ ሎጥ አላፊነቱ ስላልተወጣ እስቲ ይሄዳለው ይገባለው እንደሰማው ሆኖ እንደው ደሞ አያለው ሲል ምን አልባት ፕሬዘንስ ያስፈራቸው ከሆነ ፕሬዘንስ ንስሐ ያስገባቸው ከሆነ እግዚአብሔር መፍራት ይወድቅባቸው ከሆነ ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር ለሕዝቀል ወደ 3 ጊዜ ተናግሮታል የሟቹን ሞት አልወድምና ይላል እግዚአብሔር ተመለሱና በህይወት ኑሩ እግዚአብሔር የማንንም ሞት አይፈልግም አይፈልግም ብሎ ወደ ሰዶም የገባ ይመስለኛ የሰዶም ሰዎች ግን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ አላስፈራቸው እንደውም በሌላ አነጋገር ባትፈሩ ጥሩ ነው እግዚአብሔርን ምክንያቱም በጻፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይላል አላ እግዚአብሔርም ከእግዚአብሔር ዘንድ ሳትና ዲ ከሰማይ ወረደ ይላል ሁለቱ መልአክ እግዚአብሔር ይላቸዋል በኋላ መልሶ እግዚአብሔርን ወይ ደሞ ምን አገደ ለምን አውሮ ትንሽ ሁለቱ መልአክት አውጣልን እንድፈራቸው የሰዶም ሰዎች ፕሬዘንሱ አልመለሳቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዶምን ለባጥፋት ጻድ ሰዶምን ለማጥፋት ጻድቅ ምን አልባት ግሎ ትንሽ ትንሽ ቢዘራ እኛን ኮሲቲ ሴንተር ሬደንስ እንመሰከር አም ኦኬ ይሉናል አሁን ማትራክቱን እኔ ሳዝ ሳዝ በተለከዝ በፊት አለውጣው ነበር ከላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ምናምን ያለ ትራክት ተና ገና ክሱ ሲያውል አም ኦኬ ይላል ግን አሁን ምንድነው የሆነ ቦርሳ ይዞ ሰው ይወስ ይቸኩል አም ቢዚ ነኝ ምናምን የሚል እስቲ ምንድነው ይሄ ነገር ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ብለው ያነቡታል ብለን ነው እና እንደሱም ሆነው ያቁናል መሰለኝ ብዙ ጊዜ አይቀበል አይፈልኩም ያም ቢሆን ግን እንናገራለ ምክንያቱም እስከሌ እግዚአብሔር አለው ባይሰሙህ እንኳን ችግር የለው ነብይ በመካከላቸው እንዳለ ያውቃሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰው እንዳለ ያውቃሉ ምስክር የሆነባቸው እግዚአብሔር ሰው እንዳላከባቸው ያውቃሉ ለጠቅለለው ተለቶ ለጠቅለለው ያልኩኝ ሁለቴ ሶስቴ ሄድኩኝ ጌታ ይባረክ አሁን እየመጨረሻ ለጠቅለለው ስለካለ ደሞ ባጨም ስለ ዮናስ እየተናገርኩ ነበር ዮናስ እርግብ የተባለው ሰው እግዚአብሔር በግልጽ ነገረውና እንደ ቀድሞ ዳልኳችሁ እንደ አብርሃም ግራ መንገድ አይደለም ዜና አይደለም የነገር አብርሃም አገልግሎት አልተበቀበትም እግዚአብሔር ከዮናስ ግን ተበቀበትና ነብዩ ዮናስ አንተ እርግብ ልብ ያለህ ባይለው በቃ ስሙ እንደዛው ነው እኔ ልበሉ ልብ ሩሩ ነው ነነዌል ላጠፋት ነው ስለዚህ ሄደ የነነዌ ህዝብ ንስሐ እንዲገባ ነገር እንዲ ዮናስ ለካስሙ እንጂ እርግብ ልቡ እርግብ አለበለ ስለዚህ እግዚአብሔር ዲዩዴት ሰጥቷል አልኩ ቀኑን አመትቃጠልባት ዲዩዴቷን አቃጠላታለሁ ወደ ተርሴ ሴጂ ብሎ ሄደ አያችሁ ለአቃጠላት ቀኖቹ ያብር ብሎት ይሆናል በሶስት ቀን ነው የተጠፋለች ንስሐ ካልገባች ጌታ መጣው ለዛ እና ጌታ ወሰደና እሱ ሶስት ቀን አቀለጠው አሳናባሪ ውስጥ ራሱ ነው ለመለስላችሁና ምራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ዮናስ እጅግ ተቆጣ ይላል ቀድሞ ስታውት ምራፍ 3 መጨረሻ ድረስ በከተማይቱ ላይ የሚወርድባትን ጥፋት ያይ ዘንድ ተራራ ላይ ወጥቶ ቆጭ ብሎ ይጣበቅ ጀመር ኛ ዶሮች ሲተኮስ መጀመሪያ አደጭ አውሮፓ መጥተን ያየንቀን እንቆጥረው ነበር ሲጀመር ያው ትንሽ ትንሽ ነው የሚመጣውለም አንድ ሁለ በኋላ ግን ማይቆጠር ይሆናል ቁጭ ብሎ ርጭቱ ሊቆጠር ይሆናል እንግዚአብሔር ቢያዩ አይወርድ ቢያዩ አይወርድ ዲዩዴት ወለፈ ጾም ጸሎት ወለቀ ህዝቡ እግዚአብሔር ምስጋና ስቆታ ይለዋወጥ ጀመር ተረፈናለ እግዚአብሔር ጸሎታችንን መለሳለ ይሄና መጽኛ ነብዩንም ዮናስ የሚባል ርግም መጥቶ ከዚ ከቅስ ፈታውታል ይያለ ይሄኔ ባርኮታል እሱ ግን እዛ ላይ ሆኖ በንዴት ቀለጠ አሁን ተቆጣ ዘንድ ትችላለህ እስከሞት ድረስ እቆጣለሁ ምን አጠቃላይ ሰው ድረስ እቆጣለሁ ማለት ይሄ ስሬ ብሬኔ ውስጥ ያለው ስሬ ተበጣጥሶ አንጎሌ ውስጥ ደም ፈሶ 
ነገሮች ተቋርጠው ኮባውስ ገብቼ እስክሞት ድረስ ነው ጭርር እየቆጣለው እስከሞት ድረስ ቆጣታል ያለው ምንድን እቆጣለው እግዚአብሔርን እኮ ነው የሚቆጣው እቆጣለው ሳምራ ፋራት ላይ ቀጥሎን ተቀላጩ ከህይወት ሞት ይሻለኛልና ግደለኝ ምን አይነት ጉደኛ ሰው ነው እንዱ እግዚአብሔር ስለከተተው እንጂ እኔ ነብዩ ዮናስ ቢያል ከተተው ነበር እሱ በእውነት ምላቹ በትገለኝ በቃ ግደለኝ ከህይወት ሞት ነው የሚሻለኝ ተቀላጩ ኮ እግዚአብሔር ጋራ መቼም አልተጻፈልንም የቱ ጋና መቼ እንዳስተማረው አናቀም እንጂ ዮናስ ኮስ አይማር ነው ሄደው በቅሊቱም እንኳን ተማረ ተናዷል እና ተነግሮት አንዳንዱ ሄዷል ዮናስ አስገረመን አይደለ አሳቀን ብዙዎቻችን ዮናሶች ነን ወይ ሙላችን ለምን ጌታ አጠፋቸዋል ብሎ ተናግሯል አለቀ እንዴ አንድ ጊዜ የሬሳ መኪና ሳይ ሁሉ ጊዜ ማስበው ራ ሁሉ ጊዜ ነው አንድ አይነት ነው ዝውስቴ ነበርው ነፍስ የትዮን ይከባው ላሉ የትዮን ይከባው ስንታመት ኮ ኖሯል የት ይሆን ይገባው እግዚአብሔር አምላክ የመቅሰፍትን ቃል ዓለም ላይ ከተናገረሽ ሺዎች አመታት ሆነዋል እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ካህናት ብሎናል ቅጥሩ በፈረሰበት በኩል እንድንቆምና እንድንጠግን ማአከል ላይ አቆመናል አነስተን እግዚአብሔርን ቆጣ እንከልክል አብርሃም ግን ገና በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ነበር ሲበእግዚአብሔር ፊት ንቆም ጸልያለን ተመስተን